Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція «Артмікс Медіа». Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Щодня з буденними клопотами за плечима ми поспішаємо, рухаємося, живемо. Біжачи по тротуару на зустріч вирішенню найголовніших завдань, ми не помічаємо, як зовсім поруч згасає чи є життя. Вислів собака друг людини перетворилося на просто слова. І в цьому переконуєшся, коли зустрічаєшся з байдужістю, а іноді і жорстокістю людей по відношенні до чотирилапих. Але сьогодні суспільство змінюється і радує те, що нині такі є люди, які готові весь світ вільний час присвятити допомозі тваринам, нагадати їм, що таке добро та ласка. Відтак у Борисполі з 2009 року функціонує притулок «Артемон», переважно завдяки силам та коштам волонтерів. Просто ми зібрали загальні збори і вирішили, що ми маємо приймати участь у вирішенні цієї проблеми безпритульних тварин, тому що сама по собі вона не розв'яжеться, треба прикладати зусилля вживати якісь, організовувати заходи для того, щоб їх ставало менше. Опікується притулком міська громадська організація захисту тварин. Сьогодні її члени підтримують життя близько 70 собак, серед яких як дорослі, так і цуценята. В тиждень на їхнє харчування витрачають близько півтори тисячі гривень. Цікаво, що у нас найбільше волонтерів, які і гроші перераховують, і надають допомогу, це з Києва. Це студенти, це підприємці. Люди приїжджають з сім'ями. В основному це молоді пари. Голова громадської організації Юлія Опанасюк зазначає, що питання безпритульних тварин є всеукраїнським і вимагає приділення достатньої уваги, адже знищення тварин – це метод неприпустимий та негуманний. Як показує світовий досвід, єдиним шляхом вирішення цієї проблеми – це є стерилізація тварин і таким чином припинення розмноження. В Артемонії ми спочатку це робили своїми силами, ми запрошували ветеринарів, збирали гроші і оплачували ці операції. Але в 2012 році нам допомогли зоозахисні австрійські організації. Вони приїздили сюди і тут прямо у нас своїми клініки на колесах. Вони тут робили ці операції. Юлія Опанасюк закликає містян долучитися до вирішення даної проблеми, адже знайти вихід можна саме завдяки співпраці. Знаєте, треба їм допомогти пережити зиму, тому що кількість тварин в місті зменшилася і ми не зупиняємось, ми весь час проводимо, продовжуємо проводити стерилізацію і кількість помітно зменшилася, але знаєте, я прочитала такий вираз, як ми просимо допомоги у Бога, так вони просять допомоги у людини. Члени організації не в змозі обігріти усіх безпритульних тварин у Борисполі. Тому наразі вони приймають та доглядають хворих, старих та кволих тварин. Проте кожен мешканець міста може допомогти притулку Артемон. Нам потрібні корма, нам потрібні будівельні матеріали. Нам потрібно просто прийти, наприклад, чи дрова порубати, чи допомогти виконати якісь роботи по облаштуванню притулку. Але утримання та догляд за безпритульними тваринами – це не єдина проблема, яка потребує допомоги та небайдужості бориспільців. Всі знають, що земля, на якій знаходиться приют, притулок, належить Миколі Павловичу Стариченка, який люб'язно нам її надав на якийсь термін для користування. Ми йому дуже вдячні, сім років притулок знаходиться тут. Ми навіть користуємося електроенергією, яку він надає, не сплачуючи за неї, це все його трати. Але проблема в тому, що ця земля перейшла нещодавно на зовсім до других власників. І в нас виникає питання, нам ніде буде розміститись, тому що нові власники попередили нас про те, що ми залишили цю територію. Тому, громадяни, ми вас дуже просимо підтримати нас на сесії, яка буде, на громадських слуханнях 25 січня, які будуть проводитися у міській раді, з метою виділення нам території, яка знаходиться на промзоні, не на землях, де люди можуть строїти під забудову, промзона, де ми зможемо розташувати свій притулок а також виділити нам кошти на проєктну документацію, місто, щоб виділило, 
Кошти на будівництво, щоб ми змогли побудувати новий притулок. Всі собаки у притулку Артемон отримують необхідні щеплення та догляд, а також є соціалізованими. Тож знайти друга доброго та вірного можна саме тут. Тваринки дійсно легко налагоджують контакти з людьми. Робота, яку виконують члени громадської організації та волонтери, є необхідною для міста. Долучайтеся до допомоги. Деталі за телефоном, які ви бачите на екрані, здійснити фінансову підтримку. Тримку можна за даними реквізитами. Досить бути байдужими, добро породжує добро. Дайте шанс на життя чотирилапим, винагорода не змусить на себе довго чекати. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.